జయకిష్ట శైలాల పెళ్లి జరిగి తిరిగి వచ్చే దారిలో చంద్ర అడ్డుకుంటాడు అంతకు ముందు రోజు తులసిని జయకిష్ణ కారులో చూసిన దాని గురించి చంద్ర అడుగుతాడు తులసి భాస్కర్ ఇంట్లోనే ఉందని చంద్ర గట్టిగా చెప్తాడు కానీ అదంతా తులసిని నమ్మించటానికే చెప్పాడని శైల చంద్ర ముఖాన కొట్టినట్లు చెప్తుంది పెళ్ళయ్యాక ఇంటికి వచ్చిన జయకిష్ణ తులసి గురించి వివరాలన్నీ భాస్కర్ని అడిగి తెలుసుకుంటాడు కానీ భాస్కర్ దాటివేస్తాడు రాత్రి గుడి నుండి తిరిగి వచ్చిన తులసి కిచెన్లో భోజనం చేస్తూ ఉండగా శైల అక్కడికి వస్తుంది నువ్వెవరు అని అడిగిన ప్రశ్నకి వెంటనే అక్కడికి వచ్చిన సైరంద్రి తులసి ఆ ఇంట్లో పని మనిషి అని చెప్తుంది మంచినీళ్లతో తిరిగి గదిలోకి వచ్చిన శైల పని మనిషి గురించి అడుగుతుంది శైల మాటల్ని బట్టి అది తులసి అని జయకిష్ణకి అర్థమవుతుంది శైల నిద్రపోయిన తర్వాత కిచెన్లోకి వచ్చిన జయకిష్ణ తులసిని చూస్తాడు తన పెళ్లికి ముందు రోజు నుండి ఆ ఇంటి గదిలోనే ఉన్నట్లు జయకిష్ణతో తులసి చెప్తుంది మరుసటి రోజు తులసితో పాటు మంగళాపురం బయలుదేరిన భాస్కర్ని జయకిష్ణ అడ్డుకుంటాడు అది చూసి వచ్చిన శైల తన వచ్చిన రోజునే వెళ్లకూడదని చెప్పి తులసిని ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్తుంది తులసిని ఆ ఇంట్లో పని మనిషి అనుకొని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటుంది శైల కొమ్మడి అమ్మ భాస్కర్ ఇంటికి వస్తుంది తర్వాత ఎవరా పిల్ల కొత్త కోడలేమో నేను చూడకూడదనే సైరంద్రి గదిలోకి పంపించి ఉంటుంది ఎవరని అడిగినా సైరంద్రి నాకు చెప్పదు ఆ పెళ్ళి ఎవరో చూసిన తర్వాతే నేను ఈ ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్తాను నా సంగతి ఏంటో తెలీదు ఏంటి ఇంత పొద్దున్నే నిన్న పెళ్లి కూతుర్ని దగ్గర నుండి చూడలేకపోయాను అదే మన కుటుంబంలో ఒక కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది కదా అందుకే ఓసారి దగ్గర నుంచి చూద్దామని వచ్చాను తను ఇక్కడ లేదు ఇద్దరు కలిసి ఆలయానికి వెళ్లారు ఆలయానికి వెళ్లారా అయితే త్వరగా వచ్చేస్తారుగా లేదు ఆ తర్వాత జయకృష్ణ స్నేహితుడింటికి వెళ్లి వస్తాడు అయినా భోజనానికైనా వస్తారు కదా రారు వాళ్ళు రాత్రి అవుతుందని ముందే చెప్పి వెళ్లారు రాత్రి అవుతుందా కుమ్మిడి అమ్మ దగ్గరే కుప్పి గెంతులేస్తావా నువ్వు నా దగ్గర ఏదో దాస్తున్నావు కదా అది సరే కాఫీ ఏమన్నా ఉందా అమ్మాయి అయ్యో ఇవాళ్ళ ఇంట్లో కాఫీనే పెట్టలేదు మేం కూడా గుడికి వెళ్లాలని రెడీ అయ్యాం కదా మీరు కూడా ఆలయానికి వెళ్తున్నారా అయితే సరే నేనెళ్ళి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే వస్తాలే అయ్యో ఇంగిలి చెత్తు కాకిని కూడా తోలదు అన్నట్టు ఇంటికి వెళ్తే మర్యాద చేయలేదని నువ్వు అందరికీ చెప్పొద్దు మరి కొంచెం హడావుడిగా ఉండడం వల్ల అబ్బే నేను ఆ టైపు కాదు నువ్వు అలాంటి దాను కాదు కదా పేసర్ అంత ఉన్నా కూడా అందరికీ పంచి పెడతావు నువ్వు అవును సరే సైరంద్రి చిల్లర ఏమైనా ఉందా చేతిలో అయ్యో లేదు చిల్లర అంటే నా ఉద్దేశం వందో రెండు వందలో అర్థం అయ్యో అది చేపలు వస్తే కొన్నాను ఇప్పుడే సరేలే అయితేనే వెళ్తున్నా అలాగే ఇది కొన్న చేపలు చివిడి చింతకాయలు అవ్వాలి ఏమైనా అన్నారా అదే నువ్వు కొన్న చేపలు రుచిగా ఉండాలన్నాను మంచి ఫ్రెష్ గా ఫ్రెష్ గా అయ్యో దేవుడా
아, 아, 안돼, 잔들한 나들이 세배 안 남았다. 예, 사이란들이 이 빌라니 가디로 다치 뱉이 아르 콘트 나와. 아디 이 꿈물이 엄마 댁이라 자라가도 나 따라가 주비스타니고 이 꿈물이 엄마 댁이야 바로. 얀타인디 아라오 에로파이리 아덴티 메이터 이라마이 아이 드루파이 레가 주비스턴데 아디 아우나 안테 엔티 리턴 차지 거라 가와리 아 아이테 오 판제 난 예킨 조아테 딤페세 사레나 어빠 이덴 패더 탈러 피라 나이나 아 탈러 피 마리 네누 네누 세핀 차 보트 나누 이 꿈물이 엄마 세피스테 누부 네 예루 따라루 예루 잔말기 홈 크림 남 홈. 아 크림 아유 엄마 세핀치고 홈 더블 어두 프리에 아유 누나 그 고아판 대핀쳐도 반디 티스코니 봐라 알아게 남아 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
చంద్ర మిమ్మల్ని అనవసరంగా గొడవలోకి తీసుకెళ్లింది ఆ గిరే కదా ఒకసారి వాడి మాటలు నమ్మి వెళ్లారు మీరు మావయ్య వాళ్ళ ముందు పరుగుపోయింది ఏంటి ఇది విని మళ్ళీ గొడవకి వెళ్లే ఉద్దేశంలో ఉన్నారా అలాంటి ఉద్దేశమే ఉంటే నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఎవరు పిలిచినా ఇన్ని సమస్యలు వచ్చాయి కాబట్టి తులసి మావ ఇంటికి వెళ్ళదు తనని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారు జయకృష్ణ జయకృష్ణ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత తను ఎలా ఆ ఇంట్లో ఉంటుంది అయినా శైరేంద్రి అత్తయ్య తులసిని ఇంట్లోకి రాణిస్తుందా ఏంటి ఆమె మాత్రమే కాదు కదా ఆ ఇంట్లో తనకు సహాయం చేయడానికి సంరక్షించడానికి వేరే మనుషులు కూడా ఉన్నారు కదా అవును జయకృష్ణ గురించి మీ ఉద్దేశం ఏంటి మరొక అమ్మాయి వెళ్ళ తాలి కట్టేటప్పుడు తులసిని పక్కన ఉంచుకునే ధైర్యం జయకృష్ణకు ఉండదు అంటే తులసి అక్కడున్న విషయం వీళ్ళకి తెలియదు ఒకవేళ తను మీ మావయ్య ఇంట్లో ఉన్నా నాకు భయపడి ఇక్కడికి రాకుండా ఉండాల్సిన పనేముంది నేనైతే వీలైనంత తొందరగా నేను కటారింటికి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాను అదే ఇప్పుడు నా ఏకైక ధ్యేయం నువ్వు అతనితో చెప్పు తులసి పేరు చెప్పి మావ ఇంట్లో గొడవలు చేయొద్దని నా కూతురు తనకి ఇష్టమైన చోటు ఉంటుంది దాని గురించి అడగడానికి అతనెవరు తులసి మావ ఇంట్లో లేదని నేను చెప్పినా దాన్నంత తేలిగ్గా తీసుకోలేమమ్మా అయినా తులసి అక్కడుందని అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆయనకి ఏమీ తెలియకుండా నిన్న చంద్ర మావయ్య ఇంటికి వెళ్ళుండరు తులసి అక్కడ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవటానికి గిరిని ఏర్పాటు చేసుంటారు అతను చెప్పిన విషయాలని ఇప్పుడొచ్చి చెప్తున్నారు నువ్విది నమ్ముతావు ఇంతకు మించి నమ్ముతావు ఒక్క అనుభవంతో నేర్చుకునేదానివి కాదు నువ్వు అతను ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ నాటకం ఆడుతున్నాడో నీకు తెలుసా తెలియకపోతే నేను చెప్తా విను తులసి ఎక్కడుందో నీకు తెలిస్తే అది నీ నుండి రాబట్టాలని అందుకే అది మెల్లగా నీకు అర్థమవుతుంది సైలా ఇంకా రెడీ అవ్వలేదా పది గంటలకి అక్కడ ఉండాలి నేనెప్పుడూ రెడీ మాస్టారు మిమ్మల్ని విషయం అడగాలి ఏంటది అడుగు ఎవరా లక్ష్మి అదేంటి ఇప్పుడా ప్రశ్న ఎందుకు నువ్వు తనని పరిచయం చేసుకున్నావు కదా నిజమే కానీ అత్తయ్య తనతో నడుచుకునే పద్ధతి చూస్తుంటే తనని పంపించడానికి అత్తయ్య ఎందుకో తొందరపడుతున్నట్టుంది తన ఇంట్లో పని మనిషే అయినా మనిషే కదా నేనిక్కడికి వచ్చాక కూడా తనని నాకు పరిచయం చేయాలని అత్తయ్యకు అనిపించనే లేదు ఈ ఇంట్లో అందరికీ వండి వడ్డించేది తనే అన్న విషయం కూడా అత్తయ్య నాకు చెప్పలేదు అది పర్లేదు తెల్లారా గాని నేను కిందికి రాకముందే తనని పంపించేయాలని అత్తయ్య చాలా తొందరపడింది అందుకు కారణం కూడా చెప్పింది అది అబద్ధం అని నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఏంటి సైలా నీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏముందనేది కాదు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అందమైన ఒక పని మనిషి ఉంటే దాని మూలంగా మీకేమైనా అపవాద్ వస్తుందేమో అని అనుకున్నారేమో అత్తయ్య గారు సైలా ఇంత చీప్గా మాట్లాడుకో అయితే ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి అత్తయ్య ఇప్పుడు చూపిస్తున్న తొందరకు అర్థమేంటి నేను తనతో తన గురించి అడిగి తలుసుకున్నాను చిన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయాడట అమ్మ ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకుంది అతని వేధింపులు తట్టుకోలేక తాను కూడా కొంతకాలం పెద్దమ్మింట్లో ఉందట తనొక్క ఇంటికి పోయి వంట పనులు చేస్తున్నది ఆ కుటుంబం కోసమేనట వచ్చిందంతా అమ్మ చికిత్సకి చెల్లెలు చదువుకే సరిపోతుందట పగలు రాత్రి పనిచేసి కూడా 
తనకంటూ ఒక్క రూపాయి కూడా పాప మా అమ్మాయి చేతిలో లేదు మీరు చూసారా మాస్టారు మావయ్యున్న చోటి కూడా తను రావట్లేదు ఇంత అనుకున్న ఆడపిల్ల పనికి దొరకడం మహాభాగ్యం అమ్మీ ఏం చెప్పినా తనని కనుడి పంపే ఉద్దేశం నాకైతే లేదు నువ్వే నిర్ణయమైనా తీసుకో త్వరగా కిందికి రా నువ్వు నేను వెయిట్ చేస్తుంటాను అమ్మా చాలా పొద్దుపోయింది నువ్వు భోజనానికి రా శ్రీలక్ష్మి ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావటమే లేదు అయినా ఇంకెవరున్నారన్న వస్తుందిలే తను కావాలని రాకపోవటం కాదమ్మా సరళా టీచర్ తను ఇక్కడికి రావటానికి ఒప్పుకోవడం లేదు నందు తులసిలి గురించి ఏదైనా విషయాలు తెలిసేది తన ద్వారానే ఇప్పుడు ఆధారి కూడా లేదు తులసి ఫోన్ నెంబర్ కోసం నేను బాల మాస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళాను నా మీద నమ్మకం లేక వాళ్ళది నాకు ఇవ్వలేదు తులసి నంబర్ శ్రీలక్ష్మి నాకు ఇచ్చింది నువ్వు దానికి ఒకసారి ఫోన్ చేయి నంబర్ నేను ఇప్పుడు తీసుకొస్తాను ఇప్పటికీ అమ్మకి నా మీద నమ్మకం లేదని అర్థమైంది ఫోన్ రింగ్ అవుతుందమ్మా లక్ష్మి ఫోన్ రింగ్ అవుతూనే ఉంది వినపడడం లేదా అదే పెద్దక్క ఇదిగో నువ్వే మాట్లాడు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఇప్పుడు మాట్లాడితే తన తొందరగా పెట్టదు అందుకే లక్ష్మి నువ్వు పెద్దదాను అని చెప్పావు కదా మరి పెద్దక్కెవరు అది మా పెద్దమ్మ కూతురు మరి అమ్మ చెప్పిందేమో పెద్దక్కని ఫోన్ చేయమని అలా అయితే ఏదైనా అవసరం ఉంటుంది నువ్వే వాళ్ళ కాల్ చేయి అది డబ్బుల కోసం ఫోన్ చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను చెల్లెలి ఫీజ్ కోసం చేస్తున్నారేమో అమ్మకి ఆరోగ్యం బాగోలేదన్నావు కదా నాకు తెలుసు నువ్వు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నా నెంబర్ అని తెలిసి తను ఫోన్ తేయలేదనుకుంటా ఇంకోసారి ఫోన్ చేయి అదేవైనా పనిలో ఉందో ఏంటో 
నన్ను తీస్తుందన్న నమ్మకం నాకు లేదమ్మా ఆయన ఫోన్ చేస్తాను 